Yes, Adilatan is back. Adilatan. 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 ാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് എന്തായാലും അനിലേട്ടൻ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അനിലേട്ടനോടൊപ്പം യാത്രയാണ് അനിലേട്ടനെ കൂടെ കൂട്ടണം അനിലേട്ടനെ ഞങ്ങൾ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അനിലേട്ടന്റെ ആ കരച്ചിലും പാട്ടുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി ഏ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് വേറെ പിച്ചിലോട്ട് മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടന്ന പിച്ചിൽ വേറെ ആരോ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഫോർട്ടീൻത്ത് നമ്പർ പിച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയിടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അവിടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ അനിൽ ഭായ് ഇവിടെ വണ്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അനിൽ ഭായിയുടെ കൂടെ പോകാം എന്തായാലും ഫാസിൽ ഭായി ഇവിടെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ പിച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വണ്ടി ഇടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്തിൽ ആളുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻത്തിൽ ആളുണ്ട് സെവൻറ്റീൻത്തിൽ ആളില്ല എയ്റ്റീൻത്തിൽ ആളുണ്ട് ശരിക്കും എന്തോരം ആൾക്കാരാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ മോട്ടോർ ഹോം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ഇവർ പലരും സിറ്റീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടികൾ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി വിളിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ പുറത്ത് കറങ്ങാനായിട്ട് പോകും മിക്ക ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരവൻസ് വലിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ക്യാരവൻ വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് കാറിൽ പോകാൻ പറ്റും അതാണ് ക്യാരവനും മോട്ടോർ ഹോം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് മോട്ടോർ ഹോം എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്യാരവൻ അവർക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് അവർക്ക് കറങ്ങാൻ പോകാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടിനും രണ്ടിന്റെ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് അനിൽ ചെറിയാന്റെ വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അനിൽ എൽ സി എൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടുത്തെ നമ്പരൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കസ്റ്റമൈസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് എന്തായാലും ഒരു കിടില സംഭവമാണ് ഡിസ്കവറി സ്പോട്ട് അനിൽ എസ് സി എൻ അനിലേട്ടന്റെ വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അനിലേട്ടന്റെ ചില്ലൊക്കെ ഞാൻ തുടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് തുടക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ആ സിഗ്നൽ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പിള്ളേർക്ക് ഫുഡ് മേടിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അനിലേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാർ ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനിലേട്ടനെ വിളിച്ചു എന്നാണ് അനിലേട്ട പറയുന്നത് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാത്ത കുറെ വർഷമായിട്ട് വിളിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇവിടെ അവസ്ഥ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കണേ വലിയ വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുപ്പതിൽ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോന്റെ മുകളിലാ മറ്റേ ഇത് കണ്ടു നെറ്റ് അത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവര് അവനാ സാധനം അതായത് നമ്മുടെ ആ ബോക്സ് എടുത്ത് വെക്കുമ്പോ പൊടിയൊന്നും പറക്കാണ്ട് അല്ലെ എന്റെ അത്രയുള്ള സാധനം പറക്കാണ്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റാണ് അത് ശരി ശരിയാണോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ട്രക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല എല്ലാ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലോസ് ആക്കി വെച്ചാൽ പോകുന്നതാണല്ലോ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ശരിക്കും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊക്കെ മറ്റൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അനായാസമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ഇയർ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇന്ത്യൻ വിസയിൽ വൺ ഇയർ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും അനിലേട്ടന്റെ ഈ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനിലേട്ടന്റെ വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മളെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ അനിലേട്ടന് കയറി ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓടിക്കണ ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര ഓഫൻസീവ് ആണ് ആണല്ലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നടപടി ആവില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞില്ലേ യു എ ലൈസൻസിങ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അത് പൊട്ടത്തരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ പേര് ഒരു ആറ് മാസത്തോളമായി അങ്ങനെ നിയമം വന്നിട്ട് യു എ ലൈസൻസ്
അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ പോകാൻ നിങ്ങൾ പതിമൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ ജീവിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ജോലിയുണ്ട് ശരിക്കും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റുകളാണ് ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് പിള്ളേർക്കും കൂടെ കൂടി ഒരാൾക്ക് ആറ് വയസ്സ് ഒരാൾക്ക് എട്ട് വയസ്സ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പൗണ്ട് അതായത് നാട്ടിലെ പതിനാലായിരം രൂപ ചൈൽഡ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് പൈസ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ അത് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരും എല്ലാ മാസവും അത് ശരി ഓക്കെ എല്ലാ മാസം മാസം അല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടും ഓക്കെ ശരി പിന്നെ എന്നാ പറയണ്ട ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലൊക്കെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ മാം നല്ല സിംഗിൾ ഡാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ബെനിഫിറ്റ് വരും പക്ഷെ എങ്കിലും നിയമം പറയുന്ന പി ആർ ആയി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൈൽഡ് ബെനിഫിറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ആൾക്കാർ മലയാളികൾക്ക് അറിയാതെ മേടിച്ചു പോയേക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ പി ആറിനെ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ അവർ പിക്ക് ചെയ്യും ആണല്ലേ ഇത്രയും രൂപ റിട്ടേൺ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ആർ തരത്തുള്ള പക്ഷെ ചിലര് ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ശരി ഈ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് സ്കൂളുകൾ ഫ്രീ അല്ലേ സ്കൂൾ ഫ്രീ ആണ് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ചാരിറ്റി അവർ ഈ ക്രിസ്മസ് ടൈം ഒക്കെ വരുമ്പോ പൗണ്ട് രണ്ട് പൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഫ്രീ ആണ് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ വേണേൽ അവിടെ ചേർക്കാം പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് അവിടെ ചേർക്കാം പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നത് കാത്തലിക് സ്കൂളിലാണ് അത് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ വേറെ കേസ് ഉണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെയും വൈഫിന്റെയും ഡ്യൂട്ടിയുടെ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെ വിടണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം പെർ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലര പൗണ്ട് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ പെർ അവർ നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആണോ അതോ അതും ഫ്രീ ആണോ അത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സാലറി നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി പിന്നെ ടാക്സ് നമ്മൾ നല്ല ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പേഴ്സൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് മോർ ദാൻ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആയി പിടിക്കുന്നത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേലെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം അവർ എടുക്കൊണ്ടു പോകും അത് ഹൈ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഒരു ചാറ്റേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഒക്കെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ നേഴ്സുമാർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ടാക്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരി ഓക്കെ പിന്നെ പ്ലസ് എൻ ഐ കൊണ്ടുപോകും ഒരു എമൗണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പെൻഷൻ ഉണ്ട് പെൻഷൻ പക്ഷെ ഈ കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കാതിരിക്കും പറ്റില്ല അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് നമ്മള് ഇപ്പൊ മാറുന്ന എങ്കിലൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി നമുക്ക് ബൈ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടാക്സ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പണി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വീട് മേടിക്കണം എല്ലാം മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാലറി സ്ലിപ്പ് വെക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇൻകം ഇല്ലാത്തവനൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡ് പോലും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇൻകം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മെയ്യില് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ വന്നാണ് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞോ പറയാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞോ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നു അത് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ജൂമീനെ കാണുന്നത് എന്റെ വീട് കോട്ടയത്താണ് സാധാരണ എല്ലാരും ലണ്ടനിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാറ് കൂടുതൽ ആ
പിന്നെ അങ്ങനെ വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞ അവൾ അങ്കമാലിയാണ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ബ്രോ അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വർത്താനം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ അങ്ങനെ വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം രണ്ടുപേരുടെയും കെട്ട് പ്രായമായി ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞങ്ങള് നാട്ടിൽ പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് പിള്ളേരുമായിട്ട് സുന്ദരമായിട്ടും നല്ല എൻജോയബിൾ ആയിട്ടും ജീവിക്കുന്നു അടിപൊളി നല്ലൊരു കഥ അല്ലേ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഒരു ജോലിക്ക് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വൈഫായിട്ട് അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ മിസ്സായി ഈ സ്റ്റുഡൻ്റ് ലൈഫിൽ നിന്ന് പിന്നെ വർക്ക് ലൈഫിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറിയത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോമിക്ക് വർക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ പഠിക്കുമായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരത്തി സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ ആയിരുന്നു ശരി ഓക്കെ വർക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കളച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ കഴിഞ്ഞ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാ പറയണ്ട ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയി പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് തുടങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് തുടങ്ങി എനിക്ക് നൈറ്റ് കെയർ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വെണ്ടയ്ക്കായും തേങ്ങയും മാങ്ങയും മേടിക്കാൻ പൈസ നമ്മൾ ഈ യു കെയിലേക്ക് ചേക്കാറാൻ വെമ്പലോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ടോ പഠിക്കാനാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി മലയാളികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ അവരോട് എന്താണ് ഇത്രയും വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അൻലേറ്റർ പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമത് വെതർ അത് നമുക്ക് വന്ന് കുറച്ച് നാള് ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല യൂസ്ഡ് ആയി വരണം പിന്നെ നമ്മൾ കാണുമ്പം ഒന്ന് ഒരിക്കലും ഈ പൗണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മണിയായിട്ട് തർജ്ജിമ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളത് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറ്റത്തില്ല വീട്ടിലോട്ട് ശരി പിന്നെ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വണ്ടി വേണം നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വരണം ഒന്നുമില്ലാത്തി <laughs> 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 ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടി ആവൂല ബ്രക്സിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം Now take the second exit from the roundabout. Brexit on the way up. Brexit on the way up. Out of Europe in Namal Billy Poilu, UK. Out of Europe in the Romanian. Please take the first exit from the roundabout. Yenna, I'm going to tell you something. I'm sorry. ബ്രക്സിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നമ്മള് യു കെ തനിച്ചായി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുന്നുള്ള റൊമേനിയൻസ് പോളണ്ട് ബൾഗേരിയ 
ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് റൊമേനിയ ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് പോയി അന്നേരം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഷോട്ട് വന്നു പിന്നെ ഈവൻ നമ്മുടെ ആ ഇതും വന്നല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പില്ലേ അതാരാ നമ്മുടെ കൊറോണ കൊറോണയും വന്നോട് കൂടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ സീനിയർ കെയർ വിസ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല നാട്ടിലെ നേഴ്സുമാര് യു കെ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം എഴുതി നമ്മൾ ഓരോ ഏജന്റുമാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവര് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപത് വായി തോന്നുന്ന കോതയ്ക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഇതിൽ എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത എന്റെ പങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെയ്ത ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ മേടിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഓരോ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നാക്കും രജിസ്ട്രേഡ് നേഴ്സ് അല്ല ഇവര് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോം ഉണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഉണ്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോം ഉണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ നമുക്ക് നേഴ്സുമാർ വേണം അതായത് അത്യാവശ്യം നടക്കാൻ പറ്റുന്നതും അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവര് നേഴ്സുമാരല്ല പക്ഷെ നേഴ്സാന്ന് പറയാം നാട്ടിൽ നേഴ്സാന്ന് പറയാം അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ നേഴ്സാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ നമ്മുടെ യൂണിഫോമിൽ പോലും അതിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫാമിലി കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ ഈ ഒരു രാജ്യം ഭയങ്കര സംഭവം അതിപ്പോ ആര് വന്നാലും സ്റ്റുഡന്റ് വന്നാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അവരത് ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടാം ഈ മലനിരകളും മൗണ്ടൻസും ഒക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അനിൽ ഭായ് പാട്ട് പാടരുത് പാട്ടെങ്കിലും ദിലാവിന്റെ നീലമസ്പം അന്ന് നേരത്തെ കണ്ടപ്പോ രണ്ടു തവണ ഞാൻ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് തന്നെ രണ്ടാമതും പാടിയത് ദിലാവിന്റെ നീലമസ്പടിഞ്ഞവളെ ഇനി പാടരുത് ഇനി വേറെ പാട്ട് ആ പാട്ട് തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് അടിച്ചു ഇനി ഇനി അടുത്ത പാട്ട് പാട് ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി വീടയായി അഭിലാഷഗീതകം സാഗരമായി ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയായി അഭിലാഷഗീതകം സാഗരമായി ഉദയരംഗത്തിരാഗസീമയിൽ സ്വന്തം ൂലൈ ആകാശഗോപുരം പൊന്മണി മേടയ അഭിലാഷീതകം സാഗരമായി അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഏതോ ഒരു ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു റിസർവോയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കണ്ടു ആ സ്ഥലം നോക്കിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരിക്കും ബ്രോ എനിക്കിപ്പം മൂന്നാറില് നമ്മൾ വട്ടവട കാന്തല്ലൂർ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ എനിക്ക് മൂന്നാർ കാന്തല്ലൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറെ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വെട്ടി വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കാണാം അതേപോലെ ഒരു സ്ഥലം ശരിക്കും യു കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പല കാര്യത്തിലും ഇവർക്ക് നമ്മുടെ നാടുമായിട്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കണ്ട പോലത്തെ ഒരു പ്രകൃതി അല്ല ശരിക്കും ഇപ്പൊ വെയിൽസിൽ കാണുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും മഴ പെയ്ത് വെള്ളം വീണ് കിടക്കുന്ന നമ്മൾ ചിറാപ്പഞ്ചിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ റോഡാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല റോഡാണ് ഒരു കുണ്ടും കുഴി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല റോഡുകൾ മനോഹരമായ റോഡുകൾ അവിടെ ദൂരെ കോടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താറായി നമ്മളിപ്പോ സെന്റ്വിന ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പേര് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു റിസർവോയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ റിസർവോയുടെ തപ്പി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമം ഏഹ് എനിക്ക് പല നമ്മുടെ ശരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയോ ആണെന്നുള്ള ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മതിലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും
പാടങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പൈൻ മരങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മുകളിലൂടെ വിമാനങ്ങൾ പോകുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം പക്ഷേ കാർമ്മികളിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സൂപ്പർ സ്ഥലമല്ലേ എന്റെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട് മൗണ്ടൻസ് കാണാൻ വന്ന സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടോ മൂന്നാറോ വാഗമണ്ണോ എവിടെയൊക്കെയോ കൊടൈക്കനാലോ എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോ അനിലേട്ടന്റെ കഥകളാണ് ശരിക്കും ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ വീഡിയോസ് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമില്ല ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് ആ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇടുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പല ട്രാവൽ വ്ളോഗേഴ്സിനും വലിയ റീച്ചും വ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്തായാലും കൊള്ളാം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ ആ താഴ്വാരത്ത് അവിടെ എവിടെയോ ആണ് ഒരു 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 റിസർവോയർ ഉള്ളത് ഇവർ ഈ പട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഡോഗ് വാക്കിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവർ ആക്ച്വലി ഡോഗ് വാക്കും പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു എക്സസൈസും ആണല്ലോ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിലൂടെ ഒരു വാക്ക് ആണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ഫോറസ്റ്റ് വാക്കുകൾ നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കൂടിയാണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മേളിൽ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര കാമാൻ പോയിട്ട് നല്ല ശുദ്ധ വായുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കാം അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് ശനിക്കും ഇവർ ഈ ഫോറസ്റ്റ് വാക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വെൽഷ് ഭാഷയിലും ഇവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ സെൻ ഗ്വൈമോ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ വെൽഷ് ഭാഷയിലാണ് അവർ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി നമുക്ക് അകത്തേക്ക് ഉണ്ടാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് നടന്നു പോകണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ പാർക്കിംഗ് സ്പേസുകളുണ്ട് ഇതിൽ താഴേക്കൊക്കെ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാട്ടിക്കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അനിൽവായി അനിൽ ചെറിയ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പോയേക്കാം എന്തായാലും ഈ സ്ഥലം പൊളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല സ്ഥലം അയ്യോ എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ഇത്രയും ദിവസം കണ്ടതിൽ നിന്നും പിന്നെ അനിൽഭായി നമ്മളോടുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ പോസിറ്റീവ് വൈബാണല്ലോ അല്ലേ അനിൽഭായി പോകല്ലേ ഏഹ് എന്നാൽ കയറിക്കോ പോ വിട്ടേക്കാം ഈ വെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് കൊന്നും മലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലും നമ്മൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ കുന്നും മലയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു പ്രദേശം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു കിടിലം പള്ളിയുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊരു എണ്ണൂറ് വർഷം പഴക്കം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു പള്ളി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കരിങ്കല്ല് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എത്ര പഴക്കം ഉണ്ടാവും ഈ പള്ളിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇത് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ തുറന്ന് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം ഇത് തുറന്ന് നടക്കാൻ കയറാം ഉഫ് ശരിക്കും ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കി ശരിക്കും എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ടാവും ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ കാണാനില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ശവക്കല്ലറകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വർഷം പഴക്കം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ മരണപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ മരണപ്പെട്ടത് ഇതിലൊക്കെ പുതിയ ശവക്കല്ലറകളാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പഴയത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ ഇതെന്താണിത് പക്ഷേ എൻ്റെ തീവ്രമേ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ബട്ട് തന്നെ എന്നാലും ഇത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ലേ പഴയ കാലത്തെ ഒരു സെമിത്തേരിയാണ് സെമിത്തേരിയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പള്ളിയും പക്ഷേ ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഈ പള്ളി ഓപ്പറേഷണൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിലെ ശവക്കലറുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓ ഇത് ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ തെയ്യമേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എത്ര വർഷമായി ഓ മൈ ഗോഡ് ഇത് ഗംഭീരമാണ് കേട്ടോ എത്ര പഴക്കമുള്ള ശവക്കല്ലറകളാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിലെ ശവക്കല്ലറയ്ക്കുക
എന്തൊരു ഗംഭീര കൺസ്ട്രക്ഷനായത് സെൻറ്റ് ഗ്വിനോസ് ചർച്ച് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കീ എവിടെ അടുത്ത് എവിടെ ഒരു പബ്ലിക് ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കയറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവരെ ഇത്രയും നല്ല കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തേയില നടാത്തതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ശരിക്കും തേയിലയ്ക്ക് പറ്റിയ കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതി മുമ്പിൽ ഒരു കുതിരക്കാരൻ പോകുന്നുണ്ട് കുതിരക്കാരനാണോ കുതിരക്കാരിയാണോ കുതിരക്കാരിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന കുതിരകളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തൊരു ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നമ്മള് അടിപൊളി നല്ല നല്ല കുതിര അല്ലെ സൂപ്പർ കുതിര അടിപൊളി ഇവക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കുതിര സവാരി അതേപോലെ തന്നെ പട്ടികളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ സൈക്ലിങ്ങിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ കർഷകർ അത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വല്ലേട്ടൻ ഭയങ്കര ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് രസമുണ്ട് ആ വീടുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ അടിക്കി 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 വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വീടുകളാണത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വീടുകളാണ് മിക്കത് ദൈവമേ പുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതായിരിക്കും ചൂട് ചൂട് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുകയായിരിക്കണം ആ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരുന്നത് അല്ലേട്ടോ എന്നാ പറമ്പിലാണ് അല്ലേട്ടോ കത്തിച്ച് വിടാ അല്ലേട്ടോ കത്തിച്ച് വിടാ അല്ലേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു മോട്ടോർ വേലോട് കയറി ഇവിടെ സെവൻറ്റി മൈൽസ് പെർ അവർ ആണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം വേഗത സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്രോക്സിമേ ഒരു നൂറ് കെ എം ബി എച്ച് ആയില്ലേ അത്ര പറ്റുള്ളൂ അതിക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ഏത് ഹൈവേലും യു കെൽ ഏത് ഹൈവേലും പരമാവധി വേല എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി മൈൽസ് പെർ അവർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചില രാജ്യങ്ങളിലും മൈൽസിലാണ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കിലോമീറ്ററിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പല ആൾക്കാർക്ക് പല പണിയും കിട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അനിലേടൻ ഇങ്ങനെ പറപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാ പോകാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാന്ന് അറിയോ അറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കാണാം ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഫേവറിറ്റ്സ് ആക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അൺ ഇയർ ബൈ ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടു ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചു പോകും അതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൗൺ എത്തി അപ്പൊ ഈ ടൗണിൽ ഇവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് ഈ പാലത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു സംഭവം എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം നോക്കിയേ വൈ നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് എ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ട്രാവൽ ദ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് എ ബാൻഡ് ഇൻസ്പയർ അതേഴ്സ് ഡു വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി ഫോർ ദ മേക്കിംഗ് ഫോളോ T2 Sugars എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളൊരു ഗ്രാഫിറ്റി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഈ കോട്ട്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേട്ടോ ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയേ ഫ്രഷ് അല്ലേ ഫ്രഷ് ഐഡിയ അല്ലേ പിന്നല്ല അല്ലാണ്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നോ ഏ ഫാസിൽ റോയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് സ്റ്റഡി ലിങ്ക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ അല്ലേ ഏ ആ അൻലേറ്ററും കൂടെ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ പാടി തകർക്കാം ചാനലില് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം തുടങ്ങുന്നേ കാശ് കിട്ടും നല്ല കാശ് കിട്ടും ആരോട് പറഞ്ഞാ ബ്രക്കൺ മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെയിൽവേ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി നാല് സ്റ്റേഷൻസേ ഉള്ളൂ ആകെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ ഓടുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻസ് മാത്രമേ ഓടുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വിൻ്ററിൽ ഓടിക്കില്ല അല്ല സമ്മറിൽ ഓടിക്കുള്ളൂ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലോക്കോമോട്ടീവ് റണ്ണിങ് ഷെഡ് ആൻഡ് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ ഇത് ഇവരുടെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഷെഡ് ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി എന്ത് സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കി നല്ല വൃത്തി മനയായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്ച്വലി മുകളിലേക്ക് പോകണം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഇല്ല ട്രെയിൻ ആക്ച്വലി ഓട്ടം പോയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പുണ്ട് ഇവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എവിടെയാണ് ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഏ നിങ്ങൾ കയറിയോ അതെങ്ങനെ കയറി ആ പുള്ളി എങ്ങനെ കയറി ഇതിനിടക്കൂടെ കയറി ഏ നിങ്ങളെങ്ങനെ കയറി ഇതിനകത്തൂടെ ആ അത് ശരി ഇത് ട്രെയിനിന്റെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു
ഒന്നും <laughs> 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 ഞങ്ങൾ കോഫി എല്ലാം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് വണ്ടി ഇപ്പം വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ട്രെയിനും കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ട്രെയിൻ കണ്ടില്ലേ മോശമല്ലേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചു ട്രെയിൻ കയറി വരുന്ന കണ്ട ഇത് കൊള്ളാട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മളെ ഈ ഊട്ടിയിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ സെയിം ദാർജിലിങ്ങിലൊക്കെ വാ ദാർജിലിങ്ങിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലത്തെ സെയിം സംഭവം വളരെ പതുക്കെയാണ് ഈ സാധനം പോകുന്നത് ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം ശരിക്കും ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു മെയിൻ ഹോബിയാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഹോളിഡേ മൂഡിലാണ് ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ സാന്റ ട്രെയിൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആ ഒരു മൂഡിലാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ആ ഹൈലോ ഫൈറ്റിൽ പോയ സമയത്ത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നു ഇതേപോലെ പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പോകാൻ സാധിച്ചില്ല ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്രക്കൺ മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു എന്നാണ് ആ ഒരു ലോക്കോടെ പേര് അവരത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തു അതിനിപ്പോ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് അത് കറക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും കണ്ടോ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷൻ എന്ത് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ആ എൻജിൻ നോക്ക് ആകെ രണ്ടു പേരേ ഉള്ളൂ ആ ട്രെയിനില് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളും പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരാളും ഇപ്പത്തെ അയാൾ ട്രാക്ക് മാറ്റും ഉണ്ടോ അയാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രാക്ക് മാറ്റുന്നത് പിന്നെ ഫോൺ അടിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അവർ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനഃപൂർവ്വം നന്നായി ഫോൺ അടിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാരും കേൾപ്പിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഇല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ മുഖത്ത് എന്ത് സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും വന്ന് ഇറങ്ങിയവരും കയറാൻ പോകുന്നവരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് സോ ഹാപ്പി അല്ലേ അതിനി അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇവരാണല്ലോ ഈ സംഭവം ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഏ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കി ടിക്കറ്റ് ഇല്ല അത് കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടോ ബ്രോ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നതായിരിക്കണം മിക്കവാറും ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ ആണിത് അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കുട്ടികളെല്ലാം എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അതെ നമ്മൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വേർത്തായി നമുക്ക് ഇത്രയും കാണാൻ സാധിച്ചല്ലോ ആ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്ക് നല്ല ക്യൂട്ട് ക്യൂട്ട് കുട്ടികൾ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോഴാണ് ബ്രോ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചിനെയൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും ഷെയറാ വീഡിയോ കോൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അധികം വിളിക്കാറില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ വിഷമമാവും പിള്ളേർ അവരിങ്ങനെ നോക്കി ചിരിക്കുമ്പോഴും ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഋഷിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്മെന്നൊക്കെ കിടന്ന് തുടങ്ങി ഫുള്ള് ബഹളമാണ് എന്നൊക്കെ ഷെയറ പറയുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷനാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ തോന്നും പോകാൻ തോന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം തീർക്കാതെ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങളിവിടെ എന്താ പറയാ ബബിൾസ് പറഞ്ഞുവെച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഏ വാ 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 എന്തായാലും കൊള്ളാം എന്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അത് ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് പറയുന്ന കുട്ടികളോട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫും ആളുകളും എല്ലാവരും എന്ത് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് നോക്ക് 
എല്ലാരും ബൈക്ക് പറഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ആണല്ലേ കോഫി ഷോപ്പിലെ കോഫി ഷോപ്പിലെ സ്റ്റാഫ് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈക്കൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിടുന്നത് ഏ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് എല്ലാരും ഒരു ക്രിസ്മസ് വൈബിലാണ് ഫുൾ എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ശരിക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടെ വന്നതാണ് നമ്മൾ വല്ലം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വല്ലം പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും കൊള്ളാം അനിലേട്ടാ അനിലേട്ടോ അനിലേട്ടോ എന്തോ അനിലേട്ട് നാളെ പോണോ അനിലേട്ട് നാളെ പോണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അനിലേട്ട് നാളെ പോകണ്ട അനിലേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഞങ്ങളോട് കൂടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറങ്ങിയിട്ട് പോകാൻ അല്ലേട്ടോ അനിലേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയില്ല ആ ഞങ്ങൾ രാവിലെ റോഡിൽ അനിലേട്ടം തിരിച്ച് വേണം ചെന്നിട്ട് പാചകം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എന്റെ വൈഫ് പോലും ഇതുപോലത്തെ ഇന്ന് 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 അനിലേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടി രാത്രിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നേ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറി കുത്തരി ചോഴ കുത്തരി ചോഴ മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നോക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അൻലേട്ടർ എന്തായാലും അൻലേട്ടന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇനിയും ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അൻലേട്ടൻ നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് പാചകമൊക്കെ ചെയ്തു തരും അൻലേട്ടറെ പാചകങ്ങളും ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും ബാക്കി കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അല്ലേ Yes, Bye -bye. Of Thank, you Thank you very much. Okay, bye-bye. Bye-bye.